Okay, so dito, tuturuan ko kayo kung paano uh, mag-compute ng uh, dalawang submitter. Okay, so, unang gagawin natin is mag tayo ng isang buwan. Okay, so, ang gagawin natin sample is September 1 to 30. Okay. So, unang gagawin natin, uh, kukunin natin yung mga previous reading at saka current reading ng bawat submitter. Okay, so halimbawa, ito yung first submitter. Second submitter naman dito. Okay, sa first submitter, meron kang nakonsume mo ng September 1. Ito yung previous reading niya. Nasa 9,321. Okay. Yung current reading naman, which is nasa September 30. Okay, so, nakakonsume mo ka ng 9,400. Okay. Ngayon, ito, itong current reading is ima-minus mo dun sa previous reading mo. Para makuha mo yung uh, total na nakonsume mo sa isang month. Okay. So, 79, di ba? Kilowatt hour. So, parehas man din dito sa second submitter. Okay, so, yung current trading sa September 30, halimbawa, na uh, nakakonsume mo ka ng 8,321. Okay? Ito yung current trading. Okay, sa previous trading naman, nakakonsume mo ka ng 8,000 um, 290 okay so ito is ma minus mo okay so 10 so 31 di ba so 31 31 kilowatt hour ito yung na consume mo doon sa September 1 to 30 okay so halimbawa ito yung sa board meet mo ito yung sa iyo okay so dito makikita natin Uh, kung i-compare natin, mas malaki yung sa iyo per, sub, sa, per submitter. So, dapat mas malaki din yung uh, babayarin mo, di ba? So, ang gagawin natin, uh, halimbawa, uh, meron ng billings. So, yung total billings is um, kasali na yung tax. Okay? So, hindi lang yung yung sa reading mo at saka rate, okay? Isali na yung tax kasi babayarin mo din yan, di ba? So, para mahati lahat, okay? So, halimbawa, um, meron kang 2,600 na total na babayarin sa isang buwan. Okay? Kasali na dito yung tax. Pero, hindi pa kasali dito yung previous payment mo. Pero, hindi natin siya sasali sa computation natin kasi September 1, to 30 lang yun kung kukunin natin. Okay, pero sa resibo is mag a yan. Okay, ito total din yan sa previous payment mo kung meron kang payment, uh, previous payment. Pero sa atin is halimbawa lang walang previous payment ka. ba? Diba? Okay, so ito yung uh, gagawin natin halimbawa. Now, una natin gagawin dito is i-add muna natin itong 79 at saka 31. Okay, so 79 plus 31. Okay, 10. So 110 kilowatt hour. Yung total na nakonsume mo sa buong uh, buong buwan yan. Okay, so ngayon, pwede mo siyang itrace doon sa uh, sa billings mo kung tugma siya. Okay? Now, minsan hindi yan tugma. Minsan merong mga maliliit na gap. Kung maliliit na ng gap is okay lang. Pero pag malaki na yung gap, halimbawa nasa 200 na, so, doble. So, possible merong nag-jumper. Pero kung maliit lang, so, nasa, uh, lagay na lang natin sa 112 or 113 kilowatt hour. So, okay lang yun. Now, ang gagawin naman natin dito, itong 110 kilowatt, uh, kilowatt hour is uh, gagamitin natin dito sa pag-divide. Okay? 
Yung 2,600, divide natin sa 110 kilowatt hour. Okay, so, divide natin. Okay, 2,600 divide 110. Okay. So, gamit tayo ng calcio. So, 2,600 divide 110. 110 Okay, nasa 23.64 Okay 23.64 Now, itong 23.64 Is imumultiply natin Bawat sa bawat uh, Nakonsume mo ng mga Submitter natin, bawat submitter Okay, 79 At saka 31 Okay So 79 Multiply by 23.64 Ang result nito, ito, ito yung uh, babayari ng first submitter Okay So, multiply muna natin 79 Times 23.64 Okay, nasa 1,000 867.56 Okay, ito yung babayarin doon sa first submitter. Okay, sa second submitter naman, uh, ganun pa rin is imumultiply natin doon sa 23.64 Okay, times 23.64 31 times uh, 23.64 So, nasa 732.84 Okay So, ito yung babayari ng uh, second submitter Okay So, ito naman yung babayarin doon sa first submitter So, kita nyo, mas malaki yung sa first submitter compare doon sa second submitter kasi malaki yung uh, nakuha niya doon sa uh, nakonsume niya doon sa sa isang buwan okay so mas maganda ito kasi mas accurate yung uh, paano yung hatian okay para ma-check natin na uh, kung tama ba yung calculation natin is i-add natin to at saka ito kung ang result is 2600 so tama yung dapat 2,600 yung result. Okay, 732.84. Okay, plus natin. Okay. Plus 1867.5. Okay, so 2,600.34. So, okay na yung uh, meron kasing mga ka, uh, decimal point, di ba? So, so, close lang din naman yan. So, 2,600. Di ba? So, tama yung calculation natin. So, ganoon lang yung uh, calculation dito. So, importante lang na dapat tandaan nyo is dapat alam nyo yung current trading at saka previous trading. Okay, so, halimbawa, ito na yung Uh, current trading tsaka previous trading mo sa September 1 to 30. Now, sa next month, itong current trading, ito na yung magiging previous trading mo. Ito na 9,400. Now, sa, sa October 30, yun na yung uh, current trading or present trading. Okay, so, dapat makuha mo itong September 1 at saka 30 para makompute mo yung uh, dito. Okay. So, ganun lang. Okay, so, uh, recap tayo. Um, sa next tutorial ko, um, gagawin ko is about sa mga ilaw pa rin. Okay? So, kasi marami itong, uh, marami pa rin mga nalilito about circuit breaker. So, ilang, uh, ilang amperahe, ilang ilaw, ilang Uh, ilang outlet ang pwede mong ilagay. So, meron tayong mga calculation yan.
Okay, so do, sa next tutorial ko naman siya uh, ipapaliwanag. So, salamat.